Bueno. Yo tengo una matriz. No te van a poner cualquier matriz. Si pones 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 elevado a 2013, te vas a volver loco para hacerla. Te van a poner una donde tú, conforme la vayas haciendo, te tengas que dar cuenta de algo. ¿Vale? Por ejemplo, si yo hago A cuadrado, sería 1, 1, 1 menos 1 por 1, 1, 1 menos 1. Esto es 1 por 1, 1, 2, 2. 0, 0, 2. ¿Vale? Ahora esto es a elevado a 3. A elevado a 2. Por a. Otra vez, ¿vale? 2, 2, 2, menos 2. Y sí. ¿Vale? Cuatro. Cero. Cero. Cuatro. ¿Te dando cuenta ya, no? Si yo ya me he dado cuenta. Que no es. ¿Vale? Esto es. Va así. Si es impar, te da todavía no sé. No sé sí, si sí, sí, no sé, sí. te da el número anterior con un menos aquí. Y si es par, te da el número con este cero. ¿Vale? Entonces, como 2013 es impar. A elevado a 2013 no puede ser otra cosa que 2012, 2012, 2012 menos 2012. ¿Vale? Ya está. Ya está. Y comprueba que A cuadrado es igual a 2i. ¿Cómo? A cuadrado es igual a 2i. A cuadrado es 2i. Y es la matriz 1, 0, 0, 1. ¿Vale? Si la multiplicas por 2. Te da 2, 0, 0, ¿vale? Que es... ¿Ok? La matriz de identidad es 1, 0, 0, 1. Siempre. Sí. Y si es de 3, pues la diagonal con 1. ¿Vale? Está claro, si me pones cualquier...